ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம செல் த செல் அப்படின்னு லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லுனா என்ன அதோடய டெஃபினேஷன் அது யாரை கண்டுபிடிச்சாங்க நம்மளோட ஐஸால் பார்க்க முடியுமா எதை வச்சு அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக அதை பற்றி பார்க்கலாம் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தி செல் ஸோ ஒரு செல்லுனா எப்படி இருக்கும் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே A typical cell consists of three major parts. Uh, this is the main part of the cell. But the cell is the major part of the cell. The part of the cell is the main part of the cell membrane, cytoplasm, nucleus. In the picture, the cell is the main part of the cell membrane. Outer cover. That is the cytoplasm. The cytoplasm is the main part of the cell. That is the main part of the cell. This is the main part of the cell. This is the main part of the cell. அனலாகஸ் டு தி பாடிஸ் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இங்கே அனலகஸ் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இன்டர்னல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம உடம்புனா உடம்புக்குள்ளே கிட்னி லங்ஸு ஹார்ட்டு ஐஸு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு செல்லு ஒரு செல்லுனா அதில் என் செல் மெம்ரேன் அதாவது நம்ம தோல் மாதிரி சைட்டோப்ளாசம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் போன்ஸ் அந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாகங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது அனலாகஸ்னால் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது அதே மாதிரி இது அப்படின்றது Our specialized structures and perform valuable functions necessary for normal cellular operations. So, in all cell uh, organelles, we will do the most important thing to do with the cell. Many of uh, miniscule, miniscule is a very small thing, but there are distinct structures. That is a very small thing. Cell is a microscope. If you look at the cell, you can see the cell in the cell. That is the cell in the cell. That is the cell in the cell. கால்ட் ஆர்கனல்ஸ் அதுக்கு பேர் அப்போ இது இப்போது மேஜராக வந்து செல் மெம்ரன் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கனல்ஸ் ஸோ லைன் வித் இந்த செல் நம்ம அதான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படி இதை இது உள்ள அதெல்லாம் கிட்னி ஹார்ட் லங்ஸு கண்ணெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ சைஸ் பார்க்கலாம் செ ஒரு செல்லுனா என்ன சைஸில் இருக்கும் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் செல்ஸ் மே வேரி ஃப்ரம் மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர்ன்றது மில்லியன் ஆஃப் மீட்டர்ஸ் ஒரு மீட்டர் அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை மில்லியன் துண்டு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குமோ அதுதான் மைக்ரோமீட்டர் டு எ ஃபியூ சென்டிமீட்டர் ஸோ மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படி ஒரு சில சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் பெரும்பாலான செல்கள் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் தான் மைக்ரோஸ்கோபிக்னால் மைக்ரோஸ்கோப்னால் மட்டுமே பார்க்க முடியாது அண்ட் கெனாட் பி சீன் வித் தி நக்கட் ஐ நக்கட் ஐனா நம்மளோட நேரடியான பார்வையை நேர் நேராக பார்வையால் பார்க்க முடியாது தி கேன் பி அப்சர்வ் ஒன்லி த்ரூ த மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நேரில் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் உள்ள இதை வச்சு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆஃப் தி செல் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பேக்டீரியா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன செல் எங்கே இருக்கும் எந்த உயிரினத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியாலாம் இருக்கும் இங்கே மேலே பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக என்னமோ அப்படியே பெயிண்ட் அடித்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே பேக்டீரியா செல்ஸ் தான் பேக்டீரியா செல்ஸ் நீங்கள் இதுக்குள்ளே மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்க ஆனால் இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ மைக்ரோ பேக்டீரியாவோட செல்கள் த சைஸ் ஆஃப் தி பேக்டீரியல் செல் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மே மைக்ரோமீட்டர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த பேக்டீரியா செல் ரொம்ப சின்ன செல்லுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த சின்ன செல்லோட அளவு எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா இப்போ சின்ன செல் எதுன்னு பார்த்துட்டோம் பெரிய செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ஆஃப் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிச் ஆஸ்ட்ரிச்சுன்றது நெருப்பு கோழி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஆஸ்ட்ரிச் ஆஸ்ட்ரிச் வித் ஹேண்ட் அண்ட் செவன்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் வித் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டையோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் செல்லோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் இருக்கும் வி கேன் சி திஸ் வித் இன் அக்கடை ஸோ நம்ம அந்த ஆஸ்ட்ரிச் முட்டை இப்போ கோழி முட்டையெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆஸ்ட்ரிச் முட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்க முடியும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நர்வ் செல்ஸ் பிளட்டெல்லாம் பாஸ் ஆகுறது அந்த நர்வ் செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த நர்வ் செல்ஸ் பிலீவ் டு தி லாங்கஸ்ட் செல் ஸோ இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய செல்கள்லேயே ரொம்ப நீளமானது இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சின்னது எது பார்த்துருக்கோம் பெருசு எதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நீளமான செல்லுன்னு சொல்கிறா
it is not necessary that the cells of say an elephant be much larger than that of the mouse so eli na adoda cell gal romba chinna da irukuma elephant na adoda cell gal romba perusa irukuma appadi illa illa ennikey da adhigam aagume thavara size size ku adukku endha sambandhamo illa so inga keela paathinga appadina idhu da nerve cell romba neelamana cell solrom illa nerve cell ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்ட்ரிச் இந்த ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டையை பாருங்களேன் ஆர்டினரி கோழி முட்டை பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு செல் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய செல் வந்து ஆஸ்ட்ரிச்சோட செல் தான் இப்போ க நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுது இல்லையா ஸோ வி கேன் சி இட் நெக்கட் இப்போ வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு முட்டையை எடுத்து உடச்சி அதை ஊற்றுனீங்க ஒரு பிளேட்டில் இதுலேயே ஒரு ஆம்லெட்லாம் போடுறதுக்குலாம் ஊற்றுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் ஒன்று இருக்கும் ஒயி ஒயிட் கலர் இல்லாத தண்ணி கலரில் ஒன்று இருக்கும் அதாவது கலரில் சொல்லுவாங்க ஸோ வாட்டர் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து அல்பமின் அது எப்படி இருக்குன்னா ஜெல் மாதிரியே இருக்கும் தொட்டு பார்த்தா இல்லைங்களா எல்லாருமே எக் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து சைட்டோப்ளாசம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிக்சரை நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் எக் செல் மெம்ரேன் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் இல்லைங்களா இப்போ இதில் இதில் வந்து அல்புமின் அந்த வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்பெண்டாக இருக்கக்கூடிய பேர் வந்து அல்புமின் அந்த அல்புமின் வந்து ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இங்கே சைட்டோப்ளாசம் இப்போ அதுக்குள்ளே எல்லோ கலரில் ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா எக்குக்குள்ளே அதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ் இப்போ நியூக்ளியஸ் பார்த்துட்டோம் சைட்டோப்ளாசம் பார்த்துட்டோம் அப்போ செல் மெம்ரேன் ஒன்று இருக்குமே அப்போ இந்த ஷெ இந்த ஓடா முட்டையோட ஓடு தான் அப்போ ஷெல் மெம்ரேனா அப்படின்னா இல்லை செல் மெம்ரேனுக்கும் முட்டையோடுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு மேலே பிக்சரில் பாருங்கள் நம்ம பாயில் எக்கெல்லாம் பாயில் பண்ணி வேக வச்ச முட்டையை நீ நம்ம எடு பிரித்து எடுக்கும்போது அதில் ஒரு லேயர் மாதிரி வரும் ரொம்ப மெல்லீஸாக இருக்கும் இனி வரைக்கும் கவனிக்கலைன்னா இனிமேல் கவனிங்க அது மெலீஸாக இருக்கும் அதுதான் வந்து செல் மெம்ரேன் ஸோ இப்போது ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் செல் மெம்ரேன் இருக்கும் சைட்டு பிளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த இன்டர்னல் சைட் ஆஃப் திஸ் செல் கேன் பி சீன் அண்ட் தின் மெம்ரேன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ரெப்ரஸன்ட் த செல் மெம்ரேன் ஸோ அந் அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே அந்த ஓட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை கலரில் மெலீஸாக இருக்கும் இப்போ அவங்க பிரித்து எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் அதுதான் ஸோ இனிமேல் முட்டையை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செல் மெம்ரேன் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஷேப்ஸ் பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் ஷேப்பில் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்கும் பல வகையான ஷேப்ஸில் இருக்கும் பாருங்கள் நர்வ் செல் அப்படி இருக்கும் ரெட் பிளட் செல் மசில் செல் இங்கே இன்னும் நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன் இவ்வளோ ஷேப்ஸில் இதுக்கு ஷேப்ஸ்க்கு அளவே கிடையாது இவ்வளோ நிறைய ஷேப்ஸில் இந்த செல்கள் வந்து இருக்கும் அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட உருவங்கள் வந்து மாறுது நம்மளோட அந்த ஆர்கன்ஸோட உருவங்கள் வந்து மாறத்துக்கு காரணம் வந்து இந்த செல்ஸோட ஷேப்ஸை வச்சு தான் சரி இப்போ நம்பர் நம்பரை வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நியூ யூனி செல்லுலார் இன்னொன்று மல்டி செல்லுலார் யூனிஸ் யூனி அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ யூனி செல்லுலார்னா அந்த மொத்த உருவத்து உருவமும் ஒரே ஒரு செல்லால் மட்டுமே ஆயிருக்கும் இப்போ நம்பெல்லாம் வந்து மல்டி செல்லுலார் நம்மளோட உடம்புல பல மில்லியன் செல்கள் இருக்கும் உருவாக்கிட்டே இருக்கும் இறந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் அதோடய முழு உருவமும் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனிசம்ஸ் மே வேரி ஸோ ஒரு ஆர்கனுக்கும் இன்னொரு ஆர்கனுக்கும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை இருக்குது இப்போ எலினா அதோட உடம்புல இருக்கிறத விட நம்மளது வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ செல்களுடைய எண்ணிக்கை தான் வந்து நம்மளோட உருவத்துடைய அளவை தவிர சை செல்லோட சைஸை வச்சு உருவத்தோட அளவுகள் கிடையாது ஆர்கனிசம் மே பி எய்த யூனிசெல்லுலர் ஆர் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசம் சச்சாஸ் பாக்டீரியா அமிபா கிளமடமோனஸ் ஈஸ்ட் ஆர் யூனிசெல்லர் ஸோ இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்க கூட்டம் பாருங்கள் பேர பேரமிஷியம் ஈஸ்ட் யூக்ளீனா அல் அமீபா கிளமடமோனஸ் பாக்டீரியா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூனிசெல்லுலார் ஒரே ஒரு செல் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அதே மாதிரி இப்போ மத் இன்னொன்று ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஆர்கனிசம் சச்சஸ் ஸ்பைரோகைரா மேங்கோ ஹியூமன் இப்போ மனுஷன் மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் ஸ்பைரோகைரா அந்த பாசி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் மேடப்பா ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் டு மில்லியன்ஸ் ஸோ பல நூறுகள்லேருந்து பல மில்லியன் செல்கள் வரைக்கும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தான் நம் நம்ம மற்ற உயிரினங்கள்லாம் ஸோ அப்ராப்ரியேட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ஹியூமன் பாடி நம்ம உடம்புக்குள்ளே எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்ட் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட்
ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செடிகள் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸ்பைரோகைரால அந்த மாதிரி ஒரு வகையான ஒரு இது தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து மல்டி செல்லுலர் மனுஷனோட உயிர் உடலுமே மல்டி செல்லர் ஆனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாமே மல்டி செல்லுலர் தான் நிறைய செல்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது த வேர்ல்ட் இஸ் ஒன் உலகமே ஒன்று தான் யூ ஆர் பட் அ சிங்கிள் செல் இன் அ பாடி ஆஃப் ஆல் தட் இஸ் ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் சேம் செல்லால் தான் உருவாக்கப்படுறான் அப்புறம் ஏன் மடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கணும் சண்டை போட்டுக்கணும் போர் நடத்திக்கணும் இல்லையா ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் அந்த சிங்கிள் செல்லால் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு த ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் ஒன் அப்படி பார்க்கும்போது உலகமே ஒன்று தான் அப்படின்றாங்க ஸோ தேங்க்யூ டேக் கேர்